வணக்கம் வந்து நம்ம நமஸ்தே நமஸ்கார் நான் தான் உங்கள் ஷாம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப அசால்ட்டாக நம்ம பூமியை அழிக்கக்கூடிய பவர் கொண்ட ஜிஆர்பி அதாவது காமா ரே பர்ஸ்ட் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் காமா ரேடியேஷன் பர்ஸ்ட்னா என்ன அது எப்படி உருவாகுது அது நம்ம பூமி மேலே பட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற பல கேள்விக்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் இருக்குது வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் தட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்மளை மாதிரி சின்ன சின்ன கிரியேட்டர்ஸ்க்கு ஜாலியாக ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ வளவலன் பேசாமல் டாபிக் லோவோம் வெல்கம் டு இன்ஃபோஸ்டிக்ஸ் தமிழ் காமா ரே பர்ஸ்ட் ஜிஆர்பி இதை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு காமா காமா ரேடியேஷன் காமா ரேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் காமா ரேஸ்னால் ரொம்ப கம்மியான வேவ்லென்த் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி கொண்ட ஒரு ரேஸ் தான் காமா ரேஸ் என்ன கம்மியான வேவ்லென்த் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குற வெளிச்சம் அதாவது இப்போ நம்மளோட விசிபிள் லைட் அதுக்கான வேவ்லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போது எக்ஸ்ரேஸும் ரொம்ப பவரான ரேடியேஷன் தானே அதுக்கு எவ்வளோ வேவ்லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று சாஃப்ட் எக்ஸ்ரேஸ் இன்னொன்று ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ் ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸோட வேவ்லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டென் பவர் மைனஸ் லெவன் மீட்டர் அதாவது ஹண்ட்ரட் பிக்கோமீட்டர்னு சொல்லலாம் இந்த எக்ஸ்ரேஸோட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரேஸ் தான் காமா ரேஸ் இந்த காமா ரேஸோட வேவ்லென்த் எவ்வளோ இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அதாவது ஹண்ட்ரட் பிக்கோமீட்டரோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த காமா ரேஸ் டென் பவர் எயிட்டின் ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரீக்வன்சியை கொண்டு இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சியை கொண்டு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மியான வேவ்ல கொண்டது தான் காமா ரேஸ் இப்போ காமா ரேஸ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு காமா ரே பர்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம சேனல்லையே பிளாக் ஹோல் பற்றி ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஸ்டெப் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் மேலே ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுதுன்னு இந்த பிளாக் ஹோலுக்கு காமா ரேடியேஷனுக்கோ என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டிங்கன்னா சம்மந்தம் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரெண்டு நியூட்டன் ஸ்டார் ஒன்றா சேர்கிறப்போ பிளாக் ஹோல் உருவாகும் அப்போது ரெண்டு நியூட்டன் ஸ்டார் ஒன்றா சேர்ந்து வெடிக்கிறப்போ சூப்பர் நோவாக வெடிக்கிறப்போ காமா ரேடியேஷன் வெளியே வரும் இந்த காமா ரேடியேஷன் சில நிமிஷங்களுக்கு மட்டும்தான் வெளியே வரும் வெளியே வர காமா ரேடியேஷனோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து லைட் ஸ்பீடு இருக்கும் இந்த ஒரு காமா ரேடியேஷன் அது போகிற வழியில் எதனா ஒரு பிளானட் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளானட் மேலே பட்டு அந்த பிளானட்டோட சர்ஃபேஸே அழிச்சிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பூமியை எடுத்துப்போம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பூமியை சுற்றி அட்மாஸ்பியர் இருக்குது இந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்ற காரணத்தினால ஏற்கனவே வந்து சூரியன்லேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் காமா ரேஸ் ஸ்பேஸில் எப்போதுமே வந்துட்டு தான் இருக்கும் நேச்சுரலாகவே கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்கும் சூரியன்லேருந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் காமா ரேஸ் வரதுனால அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு அட்மாஸ்பியர் போதும் பட் இந்த ஜிஆர்பி ரொம்ப அதிக அளவு காமா ரேஸை எடுத்துகிட்டு வரும் இந்த ஜிஆர்பியில் ரொம்ப அதிக அளவு காமா ரேஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஜிஆர்பி நம்ம பூமி மேலே பட்ட உடனே நம்ம பூமியோட அட்மாஸ்பியரையே அழிச்சிடும் டோட்டலாகவே அழிச்சிடும் ஸோ அட்மாஸ்பியர் இல்லைனா சூரியன்லேருந்து டேரெக்டாக ஒரு யூவி ரேஸ் நம்ம பூமி மேலே பட்டு பூமியில் இருக்கிற செடி கொடி தாவரங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு நம்மளும் டக்குன்னு அழிஞ்சிருவோம் யூவி ரேஸ் பட்டு அழியறதோட காமா ரேஸ் பட்ட உடனே அழிஞ்சிருவோம்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப்னு ஒன்று வேணும்ல ஜிஆர்பி இந்த காமா ரே பர்ஸ்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி காலகட்டத்தில் யூஎஸ்க்கும் ரஷ்யாவுக்கும் கோல்டு வார் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போது யூஎஸ் ரஷ்யா எதனா நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களா மெசேஜ் தயாரிக்கிறாங்களா அது அது மாதிரி தயாரித்தா காமா ரேஸ் வெளியே வரும் அதை கண்காணிக்கிறதுக்காக ஒரு சேட்டிலைட் அமைச்சாங்க அந்த சேட்டிலைட்டில் ஒரு காமா ரேடியேஷன் பதிவாயிருக்கு அந்த காமா ரேடியேஷன் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரஷ்யாலேருந்து வரல ஸ்பேஸ்லேருந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து வந்திருக்கு அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸ்பேஸ்லேருந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல காமா ரேடியேஷன் வெளியே வருது அந்த காமா ரேடியேஷன் ரொம்ப 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 ஆபத்தானது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு சீக்ரெட்டான சேட்டிலைட்லேருந்து கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ஜிஆர்பி ஓகே இந்த காமா ரேஸை பற்றி நிறைய நெகட்டிவாகவே சொல்லியாச்சு இந்த காமா ரேஸால் நம்மளுக்கு எதனா யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எஸ் இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல ரொம்ப அதிகமான யூஸ் இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம மூளைக்குள்ள கேன்சர் வந்துச்சுன்னா அந்த கேன்சர்